Anteriormente em Mighty Morphin Power Rangers, os Omega Rangers se unem aos Mighty Morphin Power Rangers e partem para Safe Haven, para salvar os habitantes do planeta das mãos de Kia. Eles são surpreendidos por Garrison Vox, Dane e uma horda de irradiados pela rede de morfagem, que agora, ao lado de Kia, querem destruí-los. Enquanto isso, a Ranger Slayer e Z tentam buscar ajuda do outro lado do universo. Mas eles precisam ser rápidos. O futuro de toda a galáxia depende disso. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Hoje, final de Necessary Evil. Olha só quem tá aqui comigo. Sempre que tem um final de um arco, de uma saga nos quadrinhos, a Ana tem que vir aqui para comentar, para dissertar, para teorizar. Até porque terminou aí Necessary Evil no quadrinho que ela faz review, que é o Sabans Gogô, que também terminou, né, Ana? Acabou tudo, né? Acabou o arco, acabou o quadrinho. A gente já fez nossa despedida aqui no canal. Obrigada a todo mundo que mandou mensagem. Esse vídeo tem, ó, hashtag lanche com Ana, porque eu tô aqui. Tá aprovado, né? Hashtag... <risos> que legal, né? 50 edições. Eu não esperava que a gente ia chegar tão rápido nesse marco, né? Uma trajetória que começou oficialmente em 2016. Aqui no canal a gente começou a fazer review de quadrinho em meados de 2017 e 2018. Estamos aqui 50 edições depois para concluir mais uma saga. Mas antes de continuar o vídeo, faz o quê? Se inscreve aqui no canal, você que está acompanhando, não está inscrito. Clica no power sino que vai aparecer do lado, clica em todas as notificações para você receber sempre que a gente postar. E não deixa né, de deixar aquele like aí. Enquanto o Savans Golgo ele preenchia ali umas lacunas né, dos eventos principais que aconteciam aqui no Mighty Morphin, a gente aqui vai seguir a história agora com os eventos principais. Não vai ter mais aquele recheio, que aquele isso? insert que tinha ali nas situações. Mas eu tenho certeza que o quadrinho agora vai ficar mais recheado, porque eles vão trazer tudo pra cá. Uma dica pra vocês, depois que terminar de ler o Sabans Gogol 32, se você só assistiu os reviews da Ana e não assistiu os reviews que eu faço, dá pra seguir na ordem dos meus reviews. Terminar na 32 de Ana e ir direto pra edição 40, porque a história fica mais linear. Claro que a ordem de lançamento é bem bacana, intercalando um quadrinho com o outro, mas você também pode acompanhar os quadrinhos, essa saga de Necessary Evil, lendo todos de Golgol -Go, pra depois ler todos de Mighty Moth Power Rangers. Então, gente, a edição 50 começa com um painel muito bonito mostrando o espaço. Eu adoro essas cenas no quadrinho desde Beyond the Grid, que eu gosto como eles trabalham com as cores, com as estrelas. E tem um meteoro indo em direção a Safe Raven. Que história é essa? É, a gente não sabe se é algo ou alguma coisa ou alguém, a gente não tem noção do que é nesse primeiro momento. Tem umas falas ali, mas a gente não tem ainda uma certeza do que está acontecendo nesse primeiro momento. É uma passagem muito bacana que diz o seguinte, a essência de uma vida linear está em sua imprevisibilidade, o que está esperando na próxima esquina. Será que algum dia eu vou encontrar o amor verdadeiro? Quando é o meu último dia, o que o amanhã trará? Felicidade ou tristeza? Prazer ou dor? A beleza de não saber o que é nos move, porque não pode ser outro amanhã. Voltando agora para a Safe Raven, naquele momento, naquela batalha com os Mighty Moth Power Rangers contra o Danny. A Ana, que não tinha visto o Danny lá em Gogol Power Rangers, foi apresentada aí lendo o Mighty Moth. O que, é que você acha do personagem, Ana? É um personagem assim que vai ser aproveitado outras vezes, acredito. Você acha? Porque é aquele cara meio Bounty Hunter, né, que tá ali fazendo serviço pra vilões e tal, então eu acho que o quadrinho vai usar esse artifício de incrementar de vez em quando algumas histórias com ele. Eu gostaria bastante, principalmente porque ele é da raça do Kruger de SPD, né, quem sabe uma ligação mais pra frente. O que acontece, gente, é que os Marimoff mais uma vez não estão conseguindo dar conta do Danny. É muito interessante isso porque ao longo da saga a gente percebe que o Danny não foi superado em nenhum momento, eles só estão buscando outras estratégias para lutar contra ele. É, e você vê que ele tem uma marcação ali com o Tommy, né? Porque ele é o líder da equipe, ele quer desestabilizar a equipe através da derrota do Tommy. Desde o começo isso, é, né? Desde o início, ele tem esse objetivo e a luta tá bem difícil, né? Eles não estão conseguindo, da mesma forma da primeira vez que eles sobreviveram, porque o Dan quis, né? E aí, na... agora tem uma reviravoltazinha. No meio do combate, a Kimber, ele fala, Tommy, Tommy, vai lá ajudar os Omega Rangers, porque a situação tá bem feia lá contra o Garrison Vox. Só que o Tommy, naquele momento, não quer abandonar a equipe, ele não quer deixar a equipe com o trio novo, né? O trio do Stone Canyon. Só que é nesse momento que é bem legal que o Rock, o Adam e a Isha vão se provar com os novos Rangers. É, eles pedem uma chance, né? Falam assim, olha, a gente precisa ter a chance de se provar, então pode ir que a gente vai dar um jeito. E é nesse momento que eles tentam uma outra estratégia para lutar contra o Danny, que eu achei muito bacana também, que é trocando as armas. É, eles 
sabem que o Dane estudou todos os movimentos dele, sabem que ele sabe quais são as armas, então eles meio que trocam de armas para poder surpreender o ataque, né? E aí a Kimberly e o Billy ficam ali, uou, wow, surpresos, né? Com a estratégia que eles três criaram, falando, ó, oh, a gente precisa aprender também, vamos fazer. E aí eles conseguem ali fazer uma luta mais justa com o Dane. Mas sabe o que eu percebo? Que ainda assim fica difícil, porque eles ficam entrando em contato com o Ziz e a Ranger Slayer já voltou, ela já trouxe ajuda, e até o momento nada da Ranger Slayer. Não tem nada confirmado se ela vai voltar, se ela tá viva, se ela conseguiu atravessar o portal do, dos mestres da rede de morfagem. Como é que vai ficar essa situação? Pois é, ela pode ter se autodestruído quando atravessou e nunca voltar, ou ela pode não conseguir atravessar de volta, enfim. São muitas possibilidades e os Rangers estão confiando aí nessa volta dela pra ajudar. Os Omega Rangers estão lutando ali nos seus Zords, né? E então não tá funcionando contra o Garrison Vox, que tá muito forte. E eles realmente estão apanhando ali naquele momento. A Trini já tá sem resposta. O Zack é o próximo, toma também ali uma porrada e... O Jason fica desesperado porque ele tá sozinho, não sabe o que aconteceu com os amigos, se eles estão bem, né? O que aconteceu dentro daquele Zord com os dois. E aí o Tommy chega com o seu Tigre Zord. O Jason, no primeiro momento, não apoia essa escolha, porque aquele Zord do Tommy seria o transporte para as pessoas saírem dali de Safe Haven. Mas ele percebe, né, que a situação não está muito boa e deixa o Tommy entrar na luta. O Tommy fala também, né, que quer ajudar e tal. E. É, ele também apanha um pouco <risos> na luta. Você vê que é a batalha final, porque o negócio tá complicado. Agora, assim, um lance interessante. Eles estão com dois Omega Zords e não conseguem dar conta do Garrison. Isso é muito estranho pra mim. Não sei se o Zord da Kia, ele tem um poder, ele é mais poderoso que os outros dois. A impressão que a gente tem é essa, né? Porque são dois Zords contra um. Então... Pode ser que os quatro tenham que lutar juntos. Hum, é verdade, pra funcionar, né? Aquela química é, de Power Rangers, né? quatro elementos, aquele negócio. Enfim, o Jason, então... Tem uma grande sacada que é unir Nossa, os dois Zords, cara. porque os Zords dos Omega Rangers eles podem se unir com qualquer Zords ou Mega Zords, enfim, eles né, têm um poder especial aí de união com qualquer é, outra máquina Ranger e ele acaba unindo o Zord dele com o Zord do Tony. O Red Tigre Zord. E muito interessante isso aí, a jogada boa da Boom Studios. É um bom brinquedo, inclusive, pra Hasbro fazer aí, né? Um Zord que pode se juntar com qualquer outro Zord. Tá aí feito o próximo produto que vai chegar nas prateleiras. Né? A gente não sabe, tá, gente? É só especulação. Antes de vocês comentarem aqui, ah, quanto vai sair o brinquedo dos Zords Omega Ranger? A gente não sabe ainda. Mas temos aí um Zord muito legal. Achei o visual, assim, bem agressivo. Todos os Zords que têm ap aparecido nos quadrinhos, na verdade, tem um visual bem legal. Rapidamente, esse novo Zord dá conta do Garrison, não tem tempo. Ele consegue rapidamente destruir o Omega Zord, o Garrison... Eu acho que ele não fica tão surpreso, porque ele não demonstra nenhum tipo de emoção na batalha. Ele sempre tá querendo matar os Rangers, destruir, destruir. E mesmo depois de ter perdido o Zord, ele não demonstra nada, fica aquela situação meio apática, né? Só que ele tinha uma carta na manga, que é invocar os irradiados da rede de morfagem para atrapalhar os Rangers naquele momento, porque é bem difícil de lidar, principalmente porque o Jason não quer matar ninguém que tá ali. É, porque são pessoas, né, que estão com o poder da rede de morfagem, mas não são vilões, não são monstros, né? Então, é muito difícil nesse momento, porque são todos muito poderosos, estão lutando diretamente com o Megazord, é, e você vê que tá sofrendo um dano ali. Só que aí, meus amigos, acontece um dos momentos mais legais do quadrinho, eu acho que de toda a saga, que é a chegada da Elarion. Ela chega lá e joga o poder dela com o Solarix e desconecta todo mundo da rede de morfagem. Esqueci de dizer que quem trouxe foi a Ranger Slayer. Foi isso é que verdade. ela foi fazer lá, né? Buscar os Solar Rangers, quer dizer, dois só dos Solar Rangers, para poder ajudar nessa batalha. Por quê, gente? Porque eles têm o poder de tirar a energia da rede de morfagem daquele ambiente. E aí é isso que elas fazem. Elas tiram os poderes de todo mundo que tá afetado. Isso é maravilhosa, né? Inclusive da Kia. Eu queria agora perguntar pra você, você que é fã da Solar Rangers, né? Porque aparece a Elaren e a Remy, né? Que é a laranja. As duas que a gente não vê desde Beyond the Grid. O que é que você achou desse retorno aí? Saudades desse casal que deveria aparecer mais aí nos quadrinhos. Inclusive que no final deste quadrinho aí, deixa uma mensagem vai... muito importante que a gente vai Teorias, falar daqui a né? pouco. Teorias. <risos> Vamos falar daqui a pouco. Mas foi muito bom. É, eu acho que foi uma sacada incrível que eles tiveram aí pra fechar. Porque eu tava um pouco preocupada pra ver como é que eles iam resolver esse lance desses seres com tanto poder. E tá aí a resposta, né? Os Solar Rangers podem tirar essa canalização de poder né, da rede de morfagem dessas pessoas. E isso facilitou a luta 
muito para os Rangers ali. E obviamente nós temos aí a Ranger Slayer, né, cumprindo seu papel de Ranger B10, salvadora de universos e né, quadrinhos, arco de quadrinho, tá sempre aparecendo aí para salvar os, os lances. E ela rende ali é, o vilão e tem o seu papel na batalha. Vamos torcer que a Ranger Slayer apareça mais no quadrinho regular, né? Porque a gente sabe que vai ter um quadrinho solo dela mais pra frente. Eu gostaria de ver mais aparições dela. Ela que não gosta mais de ser chamada de Ranger Slayer. Eu não sei como a gente vai chamar, né? Porque tem duas Kimber, ele vai chamar como? A Kimber do universo do Semoeda e a Kimber do universo regular. Não sei. O que eu sei é que essa batalha termina em uma das cenas mais bonitas do quadrinho, que é o encontro definitivo da Kia com a Trine. É muito bacana esse momento, a Ana vai explicar com mais detalhe, porque a relação de amizade dessas duas pessoas vem sendo construída desde o começo do arco, né? As duas se entendem, uma já desabafou para outra e tudo mais, e agora é meio que a conclusão de tudo. É, a gente tem um momento de desfecho onde a Trini já sabe, né, que a Kia eliminou ali o emissário e ela tá exatamente no local onde ela fez isso e isso irrita muito a Trini é, e ela chega lá para meio que lutar de vez, né, acabar com isso. A Kia, no primeiro momento, pensa que ela tá ali pra tentar convencê-la a serem amigas de novo, né? E ter uma relação. Negativo. Mas a Trini falou que passou esse tempo pra ela, acabou essa chance, ela não tem mais, porque o que ela fez é imperdoável. Então, ela, né, morfa. Ela tá morfada, mas sem o capacete. Aí elas duas morfam e começam a lutar. E a gente tem uma batalha breve, mas muito boa. A Kia já sem poderes, então agora eles tão, elas estão lutando de igual para igual. Na verdade, eu acho que não, porque, não, porque a, a Trini é muito mais forte que ela, tem muito mais experiência como Ranger que ela. E aí, né, nós temos a Trini derrotando a Kia, definitivamente, até onde a gente sabe. <risos> E eu fiquei muito feliz porque eles deram esse momento girl power aí das duas. E não foi nenhum rapaz que foi lá, foi a Trini resolveu, né? que foi resolveu. Trini. E foi ao mesmo tempo, foi ela que iniciou ali o diálogo quando eles foram resgatar aqui. Então é bem legal esse desfecho. E é muito bacana também, Ana, esse aprofundamento na Trini, né? Porque é uma personagem que a gente perde na série de TV e a gente também perdeu a atriz, infelizmente, né, em 2001. Então os quadrinhos é, vêm fazendo um trabalho muito bacana de desenvolvimento da personagem. Então toda vez que a gente tem ela em destaque, eu pelo menos fico bastante emocionado e contente com aquilo porque é o que a gente gostaria de ter visto, né? A Tweet Rank, que faz a Trini, aparecendo mais vezes na franquia. A gente tá tendo essa chance de ver a personagem ativa nos quadrinhos. Com certeza, é muito emocionante e é muito legal esse destaque que ela recebe nesse arco dos Ômega. Assim como o final de Beast Morphers, nós temos aí um epílogo, só que não é de um ano, são de três semanas depois dos eventos aí da batalha final contra a Kia. Jason tá conversando com o povo de Safe Raven, é muito bacana essa cena porque o povo tá assim meio cabisbaixo, né? Porque eles obedeceram as ordens da Kia e estão se perguntando qual vai ser a nossa punição. E o mais legal é que o Jason fala, não, não, todo mundo é passível de erro, vocês erraram, mas tem a chance de corrigir esse erro ou vivendo aqui em Safe Raven, ou voltando para os seus planetas, né? Porque a gente sabe que muitos dos irradiados foram encontrados em pontos distintos da galáxia. Só que para o Garrison e para a Kia, infelizmente, não tem segunda chance. Os dois estão aprisionados naqueles dispositivos, né, Ana? Exatamente. Ali não dá para conversar. Já viram, né? Que realmente foi algo que subiu a cabeça. Aquelas outras pessoas estavam seguindo palavras vazias de líderes que perderam a cabeça. E eles foram esses líderes que, infelizmente até então vão permanecer presos. Outra coisa que eu acabei esquecendo é que em paralelo a isso tudo, o Daniel liberta o Lord Zed lá da prisão, né, um daqueles portes, porque senão não ia fazer sentido o Lord Zed voltar <risos> para ser o inimigo dos Marimoth lá na Terra, e meio que, que acabou a relação deles dois, porque o Lord Zed não quer mais contratar o Danny, porque o Danny falhou, e o Danny também tá nem aí, foi embora, e eu acho que ele vai voltar assim como a Ana falou também. Temos a despedida que outra despedida, né? Da Randy Slay e também das Solar Rangers. Exatamente. Primeiro elas se despedem entre si, né? É, a Ranger Slayer ali falando como elas têm saudade delas, que elas precisavam se ver mais. E esse lance de estar tá em lugares diferentes do universo é muito difícil, né? Dificulta. E aí, quando elas estão as duas indo embora, elas soltam ali uma, uma informação muito importante. Qual é a informação? Que a equipe do Solar Rangers está completa de novo. Quem chegou? Pois é, né, gente? As teorias né, de quem, 
quem é essa equipe, onde eles estão atuando. Adaptação de Kill Ranger Adaptação. confirmada aí pra 2022, né? Confirmaram no quadrinho aí, viu, gente? Solar Rangers. Só que entre aspas, que a gente não sabe se confirmou de verdade também. Inclusive, esse momento delas me lembrou muito uma página de Beyond the Grid. Pareceu que eu tava lendo as últimas Sim. páginas de Beyond the Grid com a despedida das personagens. Quem também se despede é a própria Ranger Slayer, né? Ela tá conversando lá com a Trine e tudo mais. E, aparentemente, ela quer corrigir o que ela fez lá no universo do Sem Moeda, foi o que eu senti. Na verdade, ela precisa né, ser responsabilizada, né? Porque foi lá que ela nasceu como Ranger Slayer e foi lá que ela, né? Deu uns Slayer é nas pessoas, então ela precisa lá pra assumir culpa, responsabilidade, ver o que ela pode fazer pra ajudar e ela retorna pro mundo dela. Será que ela vai voltar e o pessoal de lá vai ficar pirado com ela ainda? Eu acho que, inclusive, é um grande gancho aí para o que o pessoal das produções estava falando sobre explorar o mundo sem moedas. Eu acho que eles podem explorar através da Ranger Slayer. É muito provável. Então, fique ligado aqui, porque a Ana vai voltar com os reviews de quadrinho. Você que chegou agora no canal e não está sabendo disso. E vai revisar os quadrinhos da Ranger Slayer, que vão sair muito em breve. Inclusive, acho que começa nesse mês de julho já. Voltando agora para Alameda dos Anjos, tá todo mundo lá do bar do Urn, meio que comemorando aí depois de uma longa batalha interplanetária a primeira batalha interplanetária dos Rangers, na verdade, é a segunda, né, porque Shattered Grid aconteceu, mas apagou aí da memória ninguém sabe o que aconteceu, mas estão conversando novamente os Marimorph e Omega Rangers através do celular, porque Trini, Zack e Jason ficaram em Safe Raven. Exatamente então agora eles finalmente estão fazendo uma chamada sem mentir, sem omitir que eles são Omega Rangers, né, e eles se colocam ali à disposição, os Omega Rangers falando Olha, a gente tá muito longe, mas se vocês chamarem, a gente vai com certeza, né? O Tommy tá meio de boa de novo com o Jason. Eu acredito que sim. Conversando. A, a Kimberly fala assim, eu preferia quando vocês dois não estavam se falando, né? Porque tem um bocado de piadinha, um bocado de brincadeirinha. E aí a Kimberly agradece a Trini, né? Pelo oferecimento da ajuda, mas diz que agora a equipe deles está pronta para voltar pra quebrar. E que eles, eles merecem uma chance agora pra, né, botar... Inclusive tem uma cena muito bacana, né, com os três juntos. Pois é, pra se provar agora na Terra, né? Porque eles se provaram lá em Safe Raven e agora eles precisam... Agora vamos ver os eventos, né, com essa segunda formação de Marimorph Power Rangers. Daqui a pouco vai ter a terceira, né? Porque a Kimberly sai um pouco mais pra frente e entra a Cat. Não, e outra coisa que é muito interessante, é lá no Gogo, eu não sei, em Marimorph, eu acho que também eu vi... Tem vários momentos que eles mencionam coisas ninja, já dando meio que, né, um As teaserzinho, né? tipo, nossa, seria tão mais fácil se nós tivéssemos poderes ninjas, aí você... Talvez seja uma brincadeira sobre o futuro dos quadrinhos. É. E toda a conversa é interrompida porque o comunicador toca, os Rangers pensam em um primeiro momento que é um ataque do Goldai, dos monstros de Lord Zed, mas na verdade é uma grande quantidade de energia vindo em direção ao planeta Terra em forma de meteoro. Ele passa primeiro lá pelo castelo do Lord Zed, né, o Lord Zed fica assim, intrigado ligado com isso, ele não sabe o que está dentro, mas está curioso para saber, e os Rangers são chamados para fora do centro de comando para receber este meteoro, né? Então, um meteoro que ele já foi em direção aos Power Rangers, ele sabe onde os Rangers estão, que história é essa? É o mesmo meteoro que caiu na cabeça do Devon. Ah, lá em Beast Morphers? Em Beast Morphers, com a moeda do poder. Só que esse aí <risos> o negócio é mais sério, viu, Ana? Acho que foi mais sério, porque na hora que o meteoro cai... E, inclusive essa parte no quadrinho foi dividida em quatro páginas, é tipo uma página especial. Nós encontramos aí o Lord Dracon com um visual totalmente diferente, parece que tá bem acabado Prejudicado. com barba. Prejudicado. E a única fala dele, é a fala que encerra o quadrinho, eles estão vindo, ele tá desesperado. Ana, o que é que deixou o Lord Dracon desesperado? O que é que você acha? Gente, eu acho que é uma treta maligna aí que vai acontecer agora em Marimorph Power Rangers. Porque se o Lord Dracon, né, que é o Lord Dracon, conquistador de mundos aí, né, quase quebrou a realidade, está desesperado porque a cara dele é de desespero, pavor, medo, tudo junto. E obviamente que ele não teria ido parar logo ali se não fosse uma extrema necessidade, né? Hum. Junto com os inimigos. Um detalhe muito importante, assim, antes de especular, porque eu acho que já dá pra especular algo certo. Porque em paralelo, gente, com os quadrinhos de Necessary Evil, foram, foi lançada uma história bem curta, feita pelo Dan Mora, escrita pelo Ryan Parrott, mostrando os emissários da rede de morfagem, meio que visitando várias eras de Power Rangers, né? Eles visitaram o espaço, Beast Morphers, é, teve Força do Tempo também, e uma história muito bacana, mostrando os eventos pós-Shattered Grid, 
E lá no final dessa história nós temos o emissário da rede de morfagem vermelho indo para a dimensão do Lord Dracon, aquela dimensão que ele construiu, onde era o rei, né? onde ele mandava em tudo, onde ele era especial. Só que a dimensão estava meio que destruída, né Ana? É, estava meio esquisito. E lá é, nós temos a, né, a apresentação de um problema. Qual o problema? <risos> Um problema que provavelmente é o nosso novo inimigo, né? E esse novo problema, esse novo inimigo, ele acaba partindo ao meio o emissário da rede de morfagem vermelho. Um ser que facilmente conseguiu fazer isso. É a cena bem forte, inclusive. E nós não conseguimos identificar o que é ele, exatamente, porque é um negócio assim meio disforme, com algumas formas geométricas e tudo mais. Acabou que ficou faltando só um, um emissário da rede de morfagem vivo, que é o amarelo, que a gente não sabe se ele morreu aí também em algum momento, mas esse C tá solto aí. É, eu acho que os emissários meio que mantinham um controle básico ali, né? E aí quando começou a cair um cão um lá, começou a libertar algumas coisas que estavam escondidas nas profundezas do universo. Eita. E agora os Marimorph vão ter que pagar esse preço aí, né? Porque eu acho que isso aí é consequência das loucuras de Shattered Bridge, Lord Dracon, Emissário e tal. É muito maior do que os Rangers da Alameda dos Anjos ali. Então, mas eu acho que eles que vão ter que resolver. Isso a gente vai descobrir na próxima saga que já foi confirmada, que começa a partir da edição de número 51, mas vamos bater o martelo, Ana. O que foi Necessary Evil? Foi uma boa saga? Deu pra aproveitar? Foi divertida, foi mais ou menos. O que, é que você achou? Com certeza, né? É o mal necessário para que surgisse ali os Omega Rangers é, e desse esse, essa explicação e esse fechamento para os três Rangers que eram tão importantes na equipe e, né, por algum motivo foram tirados lá. Eu também concordo, Ana. Acho que essa saga ela veio para fazer aquele retcon bem feito, né? Aquele lance da conferência de paz. Uma história que ficou meio capenga na série de TV. Beleza, que deu para fechar direitinho na série, mas a gente sabe que foi por outros motivos, não porque os atores precisavam sair do seriado e eles deram uma outra explicação e outra significância também para esse trio que todo mundo gosta. Eu fiquei muito contente em descobrir essa história com os Omega Rangers e também gostei de como eles ligaram isso com os eventos de Marimorphin. Exatamente, foi tudo muito bem construído, muito bem estudado e muito bem feito. É, os novos personagens que foram adicionados só fizeram a trama ficar ainda melhor. Eu até vi um comentário no review que eu fiz né, ali do Google falando que a pessoa assistiu o Marimoff recentemente e que ver esses reviews é né, legal, dos quadrinhos né? era muito legal porque ia preenchendo as lacunas né, que ficavam ou dúvidas ou curiosidades que você tinha de ver um pouco mais e que foi muito enriquecedor ter esses quadrinhos e essa saga aí nesse momento da troca da equipe. Vamos então, torcer que a próxima seja tão boa quanto mais e você que tá aí do outro lado que achou de Necessary Evil. Muito obrigado por acompanhar conosco aí o review dessa saga. Calma, a gente ainda não vai deixar de fazer review aqui no canal. Eu sei que muita gente ficou triste, ficou desapontada, não vai assumir outros quadrinhos. É muito provável também que em 2021 a gente tenha um outro quadrinho regular. Vamos torcer que isso aconteça. Mas você que tá aqui agora, por favor, segue o Mega Power Brasil nas redes sociais. Exatamente, arroba Mega Power Brasil em todas as nossas redes sociais. É, vai ter no link aqui embaixo na descrição. E você pode procurar também Instagram, Twitter, site, tudo, arroba Mega Power Brasil. E também não esquece de conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Apoia-se, que ela vai contar pra você como é que funciona. Então, gente, o nosso Apoia-se, é, o link vai estar aqui embaixo também, né? tudo tá na descrição, tudo que você precisa saber tá aí. Tudo, né? Tudo aqui. <risos> é, é o nosso projeto de financiamento coletivo, onde você pode nos ajudar a crescer o projeto com uma quantia, um valor que seja possível para você, não é para deixar de você ter nada aí, se você tiver um extra e quiser ajudar esse projeto a ficar ainda maior, a gente tem um centro de comando físico, a gente poder trazer mais conteúdo para vocês muito A gente muito tem um Omega Zord também. É, a gente tem um Omega Zord, enfim, é, você pode acessar e ir lá olhar quais são as vantagens, o que, que fica melhor para você e qualquer um dos valores nos ajuda muito. Pra você virar um apoiador igual o Yuri Lima e o Stefano Gollum que estão apoiando esse vídeo aqui de hoje. Muito obrigado por essa aventura. A gente se vê na próxima saga e que o poder proteja. <risos>